Magandang araw ulit sa inyo mga ka-electrical at welcome back sa ating channel. Ang topic natin sa video na ito ay ang tungkol sa parallel operation of transformers. Sa video na ito ay tatalakayin natin kung ano yung mga dahilan kung bakit tayo nagpa-parallel ng mga transformers at uh, tatalakayin din natin dito kung ano yung mga conditions na dapat nating mamit para sa parallel operation ng transformers. At uh, sa ating mga examples ay uh, papakita ko sa inyo kung paano naapektuhan yung loading ng bawat transformers. Pero bago tayo magsimula ay uh, gusto ko munang pasalamatan yung mga subscribers natin na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At iniimbitahan ko na rin yung mga hindi pa nakasubscribe na magsubscribe na po sa ating channel. Maraming salamat po at uh, umpisahan na natin. Okay mga ka-electrical. Umpisahan natin yung discussion natin sa pag-enumerate ng mga reasons for parallel operation, yung disadvantage at yung mga conditions para sa parallel operation. So pag nagpa-parallel tayo ng transformers, ang main reason is to increase capacity. So, kasi minsan sa mga establishments, kapag, pag nagkakaroon ng major uh, expansion, yung existing transformer is hindi na sapat para sa mga naidagdag na load. Kaya nagpa-parallel tayo ng operate ng nagpa-parallel tayo ng mga transformer. Isang option yung parallel operation transformer bukod sa pagpapalit ng transformer ng mas maraking capacity. Pero most of the time, itong parallel operation ang nagiging option. Pangalawang reason is for to, is to provide redundancy of uh, power supply. Kasi kapag uh, sa isang installation, kapag iisa lang yung transformer natin, hindi naman pwedeng install and forget yung transformer. Meron din mga maintenance na kailangang gawin dyan. Like um, preventive maintenance periodically. Or worse is corrective maintenance. So, para ma-perform yung mga maintenance na kailangan gawin sa transformer, dapat merong papalit sa kanya. Pag uh, out of service yung transformer na yun, dapat meron pang isang transformer na sasalun ng load na sinusuplayan nun. Kaya, to provide redundancy. And then, Number three is, it requires less space than one big transformer. So, katulad nga nung sinabi ko kanina, may option sa mga expansion na instead na magparallel ng transformer is palitan na lang yung existing ng mas malaking capacity. Pero, kapag nagpalit ka naman ng mas malaking capacity, uh, uh, generally, mas malaking space naman ang kailangan nun. So, magkakaroon ka pa ng problema sa installation, sa space ng installation. So, ang naging solution is maglagay ng, ng mag, magdagdag na lang ng isa pang transformer pa na mas maliit para i-parallel ano, i dun sa existing transformer. Okay. Pero yung parallel uh, operation ng transformer is uh, merong isang uh, adva disadvantage rather. It increases short circuit current at low level due to decreased equivalent impedance. And then, Tumako naman tayo rin sa mga conditions sa parallel operation. So, sa parallel operation, meron tayong mga sinusunod ng mga condition. Uh, una is yung same voltage ratio. That is, yung primary and secondary voltages ng dalawang transformers na ikakabit natin in parallel ay pareho. Pangalawa is, must be properly connected with regard to polarity. So, meron tayong tinatawag na additive and subtractive polarity and then the ratio of the equivalent reactance and resistance are the same yung x and r ratio okay and then yung pang-apat is same phase sequence and vector configuration yung kapag ka three phase yung units na pinaparallel natin and then lastly naman yung factors na nakakaapekto sa loading ng bawat transformer when connected in parallel so, yung, yung loading ng bawat transformer when connected in parallel is affected by unequal KVA ratings and unequal percent impedance. Okay, mga ka-electrical. Para maipakita yung effect ng loading sa bawat transformer during parallel operation with regards to KVA rating and percent impedance, mag-solve tayo ng iba't ibang example. So, iba't ibang case. So, dito sa case number 1 natin, yung dalawang transformers na i-coconnect natin in parallel are identical. So, identical transformers. Ibig sabihin, same yung ating rating, KVA rating. So, 2000 KVA or 2 MVA. Same din yung ating voltage transformer ratio. 
So, yung voltage sa primary at sa secondary are identical. Then, same din yung ating impedance and same yung vector configuration. So, dito sa example, for the calculation, gagamit tayo ng mga notations ng SL1 is equal to load on transformer 1, SL2 load on transformer 2, S1 is equal to KVA rating of transformer 1, S2 KVA rating of transformer 2, Z1 is percent impedance of transformer 1, Z2 is percent impedance of transformer 2, and SCL is equal to connected load. So, ang formula natin para sa individual loading ng bawat transformer is SL1 is equal to S that uh, CL or times uh, S1 divided by Z1 divided by uh, S2 over Z2 plus uh, S1 divided by Z1. Okay? Ayan yung para sa loading ng transformer 1. And then, para naman sa loading ng transformer 2, apaltan lang natin itong subscript dito, 2, and then ito, itong, ano, itong numerator ng itong second term is S2 divided by Z2. And then, yung itong denominator part is pareho pa rin sa, sa una. Ito lang na bago. Itong taas. Okay? So, dito sa given natin, ang ating SCL or yung connected load is uh, dalawang 2 MVA or 4 MVA. So, ibig is 4,000 KVA. So, SCL is equal to 4,000. Okay? And then, ang ating S1, yung, yung rated capacity ng transformer 1 is 2,000. And then, ang impedance is equal to 5%. Okay? And then, pagdating naman dito sa pagdating naman dito sa S2, 2,000 pa din yung ano, yung capacity. And then, yung C2 is the same. The, dahil nga identical. Okay. So, um, pag sinubstitute natin yung mga values na yan, ang lalabas na ating S sa transformer, uh, uh, sa, sa transformer 1 is 2,000 kVA. As expected. And then, yung ating S sa transformer 2 is equal to 2,000 kVA din. Okay. So, dito makikita natin kasi balance yung identical yung ating transformer and then yung load natin na 4 MVA in total is equal dun sa capacity ng transformer na 4 MVA. So, makikita natin na kapag identical yung ating transformer, equally distributed yung load between the two. Okay? So, equal yung distribution ng load natin pagka balance yung or identical yung ating ating uh, transformers na kinakabit pag parallel. Okay? So, punta naman tayo rito sa second example natin, yung case number 2, which is yung unequal KVA rating. So, gawin natin 3 MVA yung transformer 1 at then, and then uh, 1 MVA yung transformer 2. And then, yung voltage rate is tsaka yung impedance are the same. And then, yung loads natin is 2 MVA pa din bawat isang side. So, 4 MVA uh, in total. So, kapag pinalitan natin itong transformer 1 natin ng 3 kVA or 3000 kVA rather and then itong transformer 2 is 1000 kVA. So, makikita natin yung ano, yung loading nila is nagbago proportionately sa kVA rating. So, yung 3000 kVA na transformer ang load na dadalhin niya is 3000 kVA din. And then, yung 1,000 kVA na transformer, ang dadali niya is 1,000 kVA din. So, proportional yung increase and decrease. Okay? So, yung change, yung change in uh, uh, load carried by each transformer is proportional din dun sa kVA rating 
provided na yung other parameters like yung voltage saka yung yung ating impedance are the same. Okay? Let's say, try natin gawing 2,000 uh, kVA yung transformer 2. So, yung total uh, capacity natin is 5,000 na mas malaki na siya dun sa total connected load na 4,000. So, mapapansin natin yung yung transformer loading, yung loading ng bawat transformer natin is bumaba. Pero, ang total pa rin yan is yung total connected load pa rin. Okay? So, taasan naman natin yung load. Kunyari, isa uh, gawin natin 4,500 na yung load. May nadagdag. So, kung mapapansin ninyo, so, nagbabago yung ating transformer loading. Dep da depende sa changes ng ating capacity at sa, sa changes ng ating connected load. Pero, yung mga changes na yun is proportional dun sa KVA rating. So, yung mas mataas na ka, yung transformer na may mataas na KVA rating is magdadala ng mas mataas na load at yung transformer na may mas mababang KVA rating is yung is magdadala naman nung mas mababang load. Okay? Uh, ang case 3 naman natin is uh, equal yung ating MVA rating ng bawat transformer at equal din yung ating voltage transformer ratio pero ang ating impedance is un, uh, unequal so mas mataas yung percent impedance ng isang transformer kaysa sa kabila so let's say dito sa example natin 2MVA, ibalik natin sa 2MVA yung parehong transformer and then same pa din yung ating voltages, primary and secondary pero yung transformer 1 natin ay may 5% impedance and then yung transformer 2 natin is may 4% impedance. Okay? So, connected load is 4,000 kVA pa din. So, balik tayo sa 2,000 bawat isa. So, yung impedance ng Z1 is 5. Ito, papalitan natin ng 4%. Okay. So, makikita natin yung isang transformer natin, yung transformer 1 na may mas mataas na percent impedance, mas mababa yung load na dinadala niya. Kumpara dito sa isang transformer na may mas mababang may mas mababang percent impedance, mas mataas yung dinadala niyang load. Ibig sabihin, uh, kahit hindi tayo nagdagdag ng load, pwedeng ma-overload yung isang transformer. So, hindi tayo nagdagdag ng load dito, 4,000 kVA pa rin yan. And then, yung, yung ating transformers, ang total capacity is 4,000. Pero dahil magkaiba yung ating percent impedance, yung may mas mababang impedance is may tendency na mag-overload. So, ang mangyayari dyan para hindi lang siya mag-overload is pwedeng taasan natin. Ang option natin is taasan natin yung KVA rating ng dadagdag natin transformer para hindi lang siya mag-overload. Or, pwedeng babaan natin yung load. So, Kung dating may 4,000 kung dating may 4,000 kVA ka na kaya supplyan ng dalawang transformer na 4,000 kVA din naman yung total. Ngayon, para maiwasang mag-overload yung isa, kailangan mag, kailangan pa nating magbawas ng load. So ayun yung isang implication kung magpaparallel tayo ng dalawang transformer na hindi pareho yung ating uh, percent impedance. Although hindi tayo nagdadagdag ng load at the same capacity pwedeng mag-overload yung isang transformer natin. So, para maiwasan yon, kailangan nating bawasan yung load natin. So, mamimili tayo ngayon kung ano yung mga non-essential na pwede nating bawasin sa load natin. Pero, kung, magdad kung ang ikakabit natin transformer is uh, pareho ng impedance, identical, wala yung ano na yon, wala yung scenario na yon na kailangan pa natin magbawas ng load. Ang case 4 naman natin is uh, unequal yung both uh, impedance at saka un unequal din yung KVA rating. So dito sa example natin, yung MVA rate, yung KVA rating ng transformer 1 is uh, naging 3 MVA at 5% impedance. Samantalang yung transformer 2 natin is 1 MVA na lang and at 4% uh, impedance. So, mas mababa na yung KVA rating, mas mababa pa yung impedance. 
So, tingnan natin yung effect sa loading. So, 4,000 pa din yung ating load. So, papaltan natin ito ng 3. Yung 5% is uh, ganun pa rin. And then, ito, papaltan natin ng 1, kaya 1,000. And then, 4% impedance. So, makikita natin, nag-overload na naman yung transformer 2 na may mas mababang KBA rating at mas mababang percent impedance. Kung sa case to kanina, parehong ano, kung sa case to kanina, yung yung uh, transformer 1 natin is uh, 3, 3 MVA and transformer 2 is 1 MVA pareho dito sa case 4 natin. Ang, ang napaltan lang sa case 4 is yung impedance. Sa case 2, walang nag-overload. Sakto lang doon sila sa capacity ng transformer. 3,000 kVA and 1,000 kVA. Samantalang dito sa case 4, nung binago na natin yung percent impedance, nag-overload na yung isang transformer. Diba? So, kung ibabalik natin to sa 5, diba? Walang, walang nag-overload. Sakto lang doon sa capacity. Although, hindi sila equal ng kVA rating. Pero pag binaba, binaba mo yung yung uh, impedance ng isang transformer, overload na naman. So, ganun pa rin yung senaryo. Pwedeng lakihan mo tong KVA nito para hindi ka mag-overload. Gawin mong 2,000. Or, pwedeng ibalik mo sa 1,000 yan, pero mag, mag, ano ka, magbawas ka ng load. Ayun lang ang pwede natin gawin. Let's say, 3,400. Diba? 3,400 na lang yung magiging load natin para hindi mag-overload yung isa sa mga transformers natin. Samantalang kanina, sa case 2, uh, 3,600 pa yung, or sa case 3, sa case 3 natin, is 3,600 pa yung allowable na load para maiwasan yung overload sa isang transformer. Samantalang dito, dahil dalawa na yung, ano, yung unequal, mas mababa na yung KVA rating, mas mababa pa yung impedance, so, mas lumaki yung degree of overload. Mas marami pang load yung kailangan mong tanggalin para maiwasan lang yung pag-overload ng transformer. Okay? So, Okay? Kita natin, overload. Ngayon, mga ka-electrical, eh, naipakita na natin ang epekto ng uh, unequal KVA rating at uh, unequal impedance ng mga transformers sa magiging KVA loading ng bawat transformer when connected in parallel. Kaya napaka-importante na uh, hanggat maaari ay pag magkakabit tayo ng transformers in parallel ay identical. Kung hindi man may iwasan na, na hindi maging identical yung ating transformers is dapat malimit natin to a minimal margin or minimal yung difference ng, ng KVA rating at nung percent impedance para hindi magkaroon ng masyadong severe na effect sa KBA loading ng bawat isa. Hanggang dito na lang ang ating video mga ka-electrical at uh, sana may natutunan na naman kayo. Uh, pinapasalamatan ko nga pala ulit ang lahat ng ating mga subscribers na patuloy na sumusuporta at iniimbitahan ko ulit yung mga hindi pa nakasubscribe na mag-subscribe na po sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat at uh, God bless.